ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সতেরো সনে এম সি কিউ প্রশ্ন আজকে আলোচনা করবে কন্টেন্টটি দেখার পর তোমার কেমন লাগলো জানিয়ে দিবে এবং তোমার বন্ধুদেরকে এই ভিডিওটি দেখার জন্য অবশ্যই শেয়ার করবে আর যদি এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং সাবস্ক্রাইব অপশানের ডান পাশে বেল অপশানে ক্লিক করে নাও যেন পরবর্তীতে কোনো ভিডিও আপলোড করলে তোমার নোটিফিকেশন পাও এক নম্বর প্রশ্নে চলে যাচ্ছি এটি মূলত কি ধারা এভাবে তো এখানে প্রথম পদ আমরা ধরে নিচ্ছি এ এবং এভাবে আন্ডার আন্ডার মার্কস করে দেখছে এখানে টু এভাবে চলমান আছে অর্থাৎ চার থেকে দুই বিয়োগ করলে দুই ছয় থেকে চার বিয়োগ করলে দুই এভাবে প্রতিনিয়ত দুই করে ডিফারেন্স সুতরাং যেহেতু সমান অন্তর তাই এই ধারাটি হবে সমান্তর ধারা সমান্তর ধারার এখানে দশম পদ চেয়েছে আমরা জানি এনতম পদ পদ এখানে এর মান দেয় আছে টু এনতম পদ যদি আমি দশতম পদ লেখি তাহলে এন এর পরিবর্তে হবে দশ আর ডি এর মান দেওয়া রয়েছে টু এখানে হবে টু ক্যালকুলেশন করলে দেখো হচ্ছে টোয়েন্টি তৃতীয় প্রশ্নে চলে যাই ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত দেওয়া রয়েছে তিন চার এবং পাঁচ তাহলে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম কোণের পার্থক্য কত তো আমাদের জানা আছে একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণ থাকে এবং তিনটি কোণের সমষ্টি একশো ডিগ্রি তো আমরা ধরে নিলাম তিনটি কোণ থ্রি এক্স ফোর এক্স ফাইভ এক্স ইজ ইকুয়াল ওয়ান এইটি ডিগ্রি তো এখানে এগুলো যোগ করলে কত হচ্ছে নয় নয় আর তিন বারো এক্স একশো আশি একশো আশিকে যদি আমরা বারো দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা আনসার পাচ্ছি পনেরো আমরা এক্সের মান পেয়েছি পনেরো এখানে বলা বলা হয়েছে যে বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম কোণের পার্থক্য কত তাহলে বৃহত্তম বলতে এখানে ফাইভ এক্স ক্ষুদ্রতম বলতে এখানে থ্রি এক্স যদি আমরা এটাকে ফাইভ দিয়ে গুণ করি পাচ্ছি কত পঁচাত্তর ডিগ্রি আর যদি তিন দিয়ে গুণ করি এখন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এখন এর ডিফারেন্স মানে বিয়োগ থার্টি ডিগ্রি দেখো এখান থেকে কিন্তু তিন ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে বৃহত্তম কোণের পরিমাণ কত ক্ষুদ্রতম কোণের পরিমাণ কত এবং দুটি কোণের পার্থক্য কত তো যেটা পরীক্ষায় চাইবে আমরা সেটি আনসার করব। সুষম পঞ্চভুজের প্রতিটি কোণের প্রতিটি শীর্ষ কোণের পরিমাণ কত বন্ধুরা সুষম পঞ্চভুজ বলতে কি বোঝায় পঞ্চভুজ মানে পাঁচটি বাহু নিয়ে গঠিত যে ভুজ এবং সুষম বলতে বোঝাইতেছে যে পাঁচটি বাহুই সমান হবে তো এখন এক্ষেত্রে আমরা ওই সুষম পঞ্চভুজের সবগুলো কোণের সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র জানি টু এন মাইনাস ফোর ইন্টু ডিগ্রি আর যদি ধরে নিই যে একবারে কোন প্রতিটি শীর্ষে উৎপন্ন কোণের পরিমাণ তাহলে আমরা একবারে এই সূত্রটি বসিয়ে দিব নাইনটি ডিগ্রি ডিভাইডেড ফাইভ এখানে এন হচ্ছে সুষম পঞ্চভুজের যে পঞ্চ পাঁচটি বাহু আর এই পাঁচ দিয়ে ভাগ করেছি মানে পঞ্চভুজ বললে পাঁচ দিয়ে ভাগ ষষ্ঠভুজ বললে ছয় দিয়ে ভাগ প্লাস এনের মান এখানে ফাইভ দিব ফোর ইন্টু ডিগ্রি তাহলে টেন মাইনাস ফোর সিক্স সিক্স ইন্টু ডিগ্রি একশো ডিগ্রি চার নম্বর প্রশ্ন যায় এ বিসি ত্রিভুজ সমকণী হবে কোন ক্ষেত্রে দেখ অপশন দেওয়া রয়েছে তো আমরা সমকোণে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে জানি পিথাগরাজ বলেছেন যে লম্ব স্কোয়ার ভূমি স্কোয়ার যোগ করলে হবে প্রতিভুজ স্কোয়ার আমরা এক্ষেত্রে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারি দেখো পাঁচের উপরে যদি বর্গ করি পাঁচ স্কোয়ার এখানে বারো স্কোয়ার আর এখানে তেরো স্কোয়ার দেখো পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এখানে বারো বারো একশো চুয়াল্লিশ তাহলে যোগ করলে হচ্ছে একশো উনসত্তর একশো হচ্ছে তেরো এর বর্গ তো এটা পাঁচ এটা বারো এটা তেরো তাহলে এটা ঠিক আছে এটা অবশ্যই সমকোণ তৈরি হয়ে যাবে দ্বিতীয়বার ক্ষেত্রে দেখো ছয় ছয় গুণ করলে হচ্ছে ছত্রিশ আট আট গুণ করলে হচ্ছে চৌষট্টি আর ছত্রিশ যোগ করলে একশো আর একশোকে আমরা যদি এভাবে লিখি তাহলে দশ স্কোয়ার হয় সুতরাং এটাও সত্য হচ্ছে এখন এ সাত সাতের স্কোয়ার আটের স্কোয়ার তারও কোনো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় তাহলে এটি কোনো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় সুতরাং এটির সঙ্গে মেলার কোনো প্রশ্নই আসছে না আমাদের এই অপশনটা বাদ পড়বে অপশন এক এবং দুই হবে আমাদের উত্তর এরপরে আসছে আমরা সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রতিটি বাহু যদি এ হয় তাহলে তার ক্ষেত্রফল হয় রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র তো এখানে প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া রয়েছে টু মিটার তাহলে আমরা এখানে ইজিলি এখানে এর জন্য আমরা টু বসিয়ে দিব দেখো চার আর চার কেটে যাচ্ছে থাকছে কত থ্রি তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় এখানে যেহেতু মিটার দিয়েছে ক্ষেত্রফল অবশ্যই বর্গ মিটারে হবে 
एर पर हम जा नम्बर प्रश्न एखे दूटी सरलरेखा समीकरण देा रही है और ये सरलरेखा समीकरणटर पर मतमत दीते हे एट संगतिपूर्ण है कि ना निर्भरशील है कि ना एर एक मात्र समाधान आई कथाटी सत्य कि ना ये तीन जाचाई करब तो एक क्षेत्र में एक साधारण शन जानते हैं जेमन सीम्पलि एखे दूटी इक्ुएशन लिखी तो एखे एक कंडिशन एक्सर सहकदय अनुपात वाइर सहकदय अनुपात एवं ध्रुवपद सी ओन सी टू एर अनुपद जो परस्पर समान है तेल कंडिशने वही समीकरण दुटी परस्पर संगतिपूर्ण और परस्पर निर्भरशील एवं तर को समाधान थकबे ना एक क्च करी एक्स प्लस थ्री वाई और ये वन बामे आसले हम माइनस वन इज इक्ल जिरो माइनस एन जो एक्सर सहक एखे अनुपात बैर करी थ्री डिवाइडेड फिफ्टीन माइनस वन डिवाइडेड माइनस फाइव देखो वन डिवाइडेड फाइव तरह देखा जा तीन समान हो जाए परस्पर जेहेतु ये कंडिशन ये कंडिशनटार संगे मिले जाब यपूर्ण एवं परस्पर निर्भरशील और ये लेखा रही है एक मात्र समाधान आर एक मात्र समाधान ना आसल समाधान ही नहीं तुम्हार मन हाँ जो समाधान नाई कि भाव आसले विश्वास हाँ ये अंकटी थे पूरब कर देखा तेल ये आंसार आस अपन वन एखान एक्सर मान हमें पाई वन माइनस थ्री टाइम्स वाई और ये दुई नम्बर समीकरण फाइव एक्स प्लस तो ये जदि एक्सर मानटी एखे बसिए दी तेल कत पा देखो ये फाइव देखो ये जो केटे दी एखे थक फाइव इज इक्ल फाइव अच्छा फाइव इज इक्ल फाइव तो लेखा जाए तैना तर मान यहाँ संगतिपूर्ण जो फाइव समान सिक्स हतो तो असंगति आसल सम्भव ना और ये जैगा देखा जाने को चलक ही नहीं तो एक वाई दिए चलक दिए दूटी समीकरण शुरू हो मान थे ना वाइर मान थक क्यों एखे देखा जासर मान वाइर को मान ही पासी ना सूतरा इटर को समाधान नहीं जो एखे बलाने बला एक मात्र समाधान आज आसल समाधान नहीं अच्छा इखने संख्या देा सत नम्बर पाँच और चार तो धरे नाओ ये संख्या दोटी फाइव एक्स ए फोर एक्स तुम्हार प्रश्न होते ये आसले एक्स कैन धरल कोथा थे आसल ये साधारण उत्पादक धरे नहीं बला क्यों जे ए गसागु बेर करते तो गसागु धरे निल उभय मजे कमन रही है एक्स जेहेतु एक्स उभय मजे कमन रही है एक्स इटी गसागु और आनकमन रही है फाइव ए फोर देखो कमन इंटू आनकमन कर ले कत हे लसागु टोटी एक्स ये टोन्टी एक्स प्रश्न दे रही है लसागु कत एकश बीस तेल यशो बीस समान लिखते परि लसागु समान लसागु तेल एक्सर मान आस कत वन टोटी डिवाइडेड टोटी दैट इज इक्ुअल सिक्स देखो ये एक्स बा गसागु आप जेटा धरे नहीं एक्सर मान आस सिक्स ये आंसार तब परीक्षार हले यह समस्त क्योंकुलेशन ना कर मन है तुम्हार जो थीम माथाय था रुल्सा माथाय था तुम देखा मात्र झटपट आन्सार करते देखो एकश बीस लसागु तुम देखो दूटी संख्या चार ए पाँच दोटी क्यों आनकमन तेल चार और पाँच गुण कर ले कत हे बीस एकश बीस के बीस दिए भाग करो आंसार पाच कत सिक्स तेल तुम्हें झटपट आन्सार बेर करते अब एखान क्योंकि भिन्न भाव प्रश्न आसते परे जो बृहतम संख्या कत और क्षुद्रतम संख्या कत से क्षेत्र में करब ये पाँच दिए छय गुण कर ले बृहतम संख्या पा और जो चार दिए गुण करुद्रतम संख्या पा इरपर जो प्रश्न आसे बृहतम और क्षुद्रतम संख्या समष्टि कत जो करब पार्थक्य बोल वियोग करब अर्थात जहाँ बोलने से क्षति कर योजित गणसंख्या प्रयोजन एखे और तीन अपशन देा छो तीनटार मध्य जो दूटा सत्य होते हैं तो जोजित गणसंख्या प्रयोजन है कख जो हम अजाइव कार अजीव रेखा अंकन करीजे ये एक अजीव रेखा इन टाइप आकारे गए अथवा आर अधी अजीव रेखार क्षेत्र में करी दो मिले एक कमप्लीट अजीव रेखा अंकन है तो जो जेटाई करी ना क्यों एक्स वाई अक्ष बराबर अवश्य कर्मजोजित गणसंख्या जोजित गणसंख्या देा है और ये बराबर श्रेणी सीमा दे तो क्षेत्र में अवश्य जोजित गणसंख्या लागे और एक विषय कख जो मध्यक निर्णय करी तो मध्यक निर्णय कर क्षेत्र में 
যোজিত গণসংখ্যার জন্য আলাদা একটি কলাম তৈরি করি তাহলে এই দুটি ক্ষেত্রে আমরা যোজিত গণসংখ্যা ব্যবহার করি আর গণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করি না এরপরে আসছি নয় নম্বর বন্ধুরা এটা তোমরা করে নিও দেখো উপাত্যগুলোর গড় কত আসলে এখানে আটটি উপাত্য দেওয়া হয়েছে তো আটটি উপাত্যের গড় বের করতে হলে তোমাদের কি করতে হবে ওই যে যতগুলো রাশি আছে তেরো থেকে শুরু করে বিশ পর্যন্ত হ্যাঁ এই সবগুলো রাশি যোগ করে আট দিয়ে ভাগ করলে গড় চলে আসবে এটা খুব সিম্পল একটা অঙ্ক দশ নম্বর অঙ্কটা আমি করে দেখাচ্ছি উপাত্যগুলোর মধ্যক উপাত্যগুলোর মধ্যক কিভাবে তো আমাদের এক্ষেত্রে প্রথমেই রাশিগুলোকে সাজাতে হবে তেরো এবং বিশ দেখো এখানে মোট আটটি উপাত্ত রয়েছে যদি আমি এটাকে মধ্যক হিসেবে চিহ্নিত করি বাম সাইডে থাকছে তিনটা আর ডান সাইডে থাকছে এক দুই তিন চারটা তাহলে মধ্যক হচ্ছে না যদি আমরা সতেরোকে মধ্যক হিসেবে বিবেচনা করি বামে যাচ্ছে চারটা আর ডানে যাচ্ছে তিনটা তাহলে মধ্যক মানে মাঝখানের উপাত্ত কত হবে নিশ্চয় এই ষোলো এবং সতেরোর মাঝখানে এই জায়গাটা আমাদের পয়েন্টটা হবে মধ্য এই জায়গাটা নির্ণয় করতে গেলে অবশ্যই দেখো এই দুটাকে যদি আমি গড় করি ষোলো এবং সতেরো তো যোগ সতেরো এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি এই মাঝখানের বিন্দুতে আমরা মধ্যক পাবো ষোলো দশমিক পাঁচটি হবে মধ্যক এছাড়াও মধ্যক নির্ণয়ের আর একটা সাধারণ সূত্র আছে তো এভাবে করলে তোমরা ঝটফট বের করতে পারবে কোনো রকম কোনো সূত্র ব্যবহার করতে হবে না তারপরে বলছি যদি সূত্র ব্যবহার করতে চাও অনেক সময় রিটার্ন পার্টে লাগে এক্ষেত্রে যদি জোর উপাত্ত এই যে আমরা যে কাজটা করেছি এখানে কিন্তু আট মানে আট জোর উপাত্ত ছিল তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা সূত্র লিখব টু এটা হচ্ছে মধ্যক তো এন বাই টু তম পদ দেখো আমাদের ক্রম অনুসারে সাজিয়েছিলাম আগে তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো এক্ষেত্রে এই যে ষোলো ছিল ষোলো ছিল হচ্ছে চার তম পদ এন এর মান আমরা আট বসাইতেছি এখানে আট দুই দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে চার চারের সঙ্গে যোগ করলে হচ্ছে পাঁচ পাঁচ তম আর এদিকে হচ্ছে টু এখানে আসছে চারতম পদ আর এখানে আসছে পাঁচতম পদ ভাগ দুই এই যে চারতম আর পাঁচতম অর্থাৎ শুরু থেকে কোনো অনুসারে সাজিয়ে আমরা পেয়েছিলাম দুই তিন চার চারতম পদ ছিল ষোলো আর পাঁচতম পদ ছিল সতেরো এভাবে আমরা নির্ণয় করতে পারব বন্ধুরা এটি ছিল এক থেকে দশ পর্যন্ত আরও এখানে এগারো থেকে বিশ পর্যন্ত দেয়া রয়েছে এটা আমরা সময় কম হলে খুব ভালোভাবে দশটি নিয়ম তোমাদের মাথায় যাবে আশা করি এবং এর পরের পার্টে আমি এগারো থেকে বিশ সেকেন্ড পার্টে দিব আজ এ পর্যন্তই